ఈ దినమందు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున శుభాభి వందనములు దూర ప్రాంతంలో ఉండి ఈ వాక్య పఠనాన్ని శ్రద్ధగా వీక్షిస్తున్న మా మిత్రులందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం మనం అందరం కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయమును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను కొన్ని మాసాలుగా మనం యాకో పత్రికను మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈరోజు దాని ఐదవ అధ్యాయంలోని ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి సహోదరులారా ప్రభు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి ఉండుడి చూడుడి వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూబలమును నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనచ్చు దాని కొరకు కనిపెట్టుచును గదా ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి ఏడవ వచనంలో పోయిన వారం మనం ఏ అంశమును గురించి ధ్యానించామండి ఓపిక అనేటువంటి అంశం గురించి మనం ధ్యానించాం మనకు చాలా విషయాలలో ఓపిక ఉండదు కదా ఏదైనా ఒక విషయం మనకు కావాలి అనుకుంటే మనకు వెంటనే కావాలి ఓపిక అనేటువంటి అంశం గురించి చాలా చక్కగా మనం ధ్యానించటం జరిగింది ఈరోజు మనము అదే వచనంలోనే మనం ఆగి ఉన్నాం అక్కడ వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలముల నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనొచ్చు దాని కొరకు కనిపెట్టుకొను గదా ఇక్కడ వెయిటింగ్ ఫర్ సంథింగ్ మనం కాచుకోవడం ఎదురు చూడడం ప్రభుని సన్నిధానంలో ఎదురు చూడడం అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడడానికి ప్రభునందు ఆశించుచున్నా మనం జీవితంలో చాలాసార్లు మనం ఆశించినది మన చేతికి దొరకకపోతే మనకు అసహనం అనేది ఉంటుంది కానీ బైబిల్లో ఓపికను గురించి మాట్లాడుచుండు గెలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆత్మ ఫలం ఏమనగా అని చెప్పి అక్కడ చాలా అద్భుతమైన కొన్ని విషయాలను గురించి అపోస్తులైన పౌలు గారు తెలియపరచుచున్నారు అయితే ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషం సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశానిగ్రహము ఇక్కడ మనం దేవుని సన్నిధానంలో మనం చదవబడినటువంటి అంశాలలో దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం చూచాం ఓపిక దీర్ఘశాంతం ఇది విశ్వాసకి అవసరమే ఇక్కడ కనిపెట్టుకొని ఉండడం అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం ఓపికతో పాటు మనం ధ్యానం చేయబోచున్నాం కనిపెట్టుకొని ఉండడం దేవుడు అనుగ్రహించుచున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన కృపే మనం పరిశుద్ధ వాక్యం నుంచి మొదటి పేతృ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం దాని పదో వచనాన్ని మనం చదువుదామండి తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మను పిలిచిన సర్వ కృపానిధి అగు దేవుడు కొంచెం కాలం మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును దేవునికి స్తోత్రం 
దేవుడు ఈ ఓపిక కలిగి ఉండడం సహనం కలిగి ఉండడం ఎదురు చూడడం అనేటువంటిది మనుష్య సహజమైన శక్తి చేత సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు దీనికి దేవుడే మనకు తోడుగా ఉండి తన కృప అనుగ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుడు తన కృప మనకు అనుగ్రహించకపోతే సహనం కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది మనకు కష్టమే ఇక్కడ మనం చదువుబడిన వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కొంచెం కాలం మీరు శ్రమబడిన పిమ్మట అంటే ప్రభు కొన్నిసార్లు మనల్ని కొంచెం శ్రమలకు అనుమతిస్తాడు మనకు శ్రమలు అంటేనే ఇష్టం ఉండదు జ్వరం పోవడానికి ఒక ఇంజక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్తే ఆ ఇంజక్షన్ జ్వరం పోవడానికి డాక్టర్ ఇచ్చేటువంటి మెడిసినే కానీ ఆ ఇంజక్షన్ తీసుకోవడం మనకి ఇష్టం ఉండదు ఆ సిరింజ్లో మెడిసిన్ తీసుకొని నర్స్ దగ్గరికి వచ్చేది చూస్తే మనం మంచం నుంచి దిగి పరిగెడుతూ పోతాం ఎందుకంటే మనకు ఆ కొంచెం నొప్పి మనకు ఇష్టం ఉండదు ఏమంటారు ఇది మంచిది నాన్న ఈ జబ్బు పోవడానికి ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ అందులో ఉంది అది నీ శరీరంలోనికి వెళ్ళగానే నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది అవన్నీ ఓకే కానీ గుచ్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ప్లీజ్ అదొక్కటే వద్దు నాకేమైనా మాత్రలు ఉండే ఇవ్వండి నేను మెంగేస్తా కానీ పొడవడం గుచ్చడం ఇవన్నీ నా కుదరదు అని మనం అంటామన్నమాట కొంచెం మట్టికి కొద్ది శ్రమలు దేవుడు తన సంఘానికి అనుమతిస్తే దాన్ని మనం ఎలా స్వీకరించాలి సంతోషంగా స్వీకరించాలి ప్రభువా నువ్వు అనుమతించావు నేను పొందుకుంటున్నాను నువ్వు అనుమతించిన దాన్ని నేను పొందుచున్నాను అని చెప్పి సంతోషంగా దాన్ని సహించాలని ప్రభు తెలియపరచుచున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది తానే మిమ్మును పూర్ణులుగాను చేసి స్థిరపరచి బలపరచును దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు మనలని స్థిరపరుస్తాడు ఆయన మనలని బలపరుస్తాడు ఎందుకంటే మనం స్వయంగా ఈ పనులు చేయలేము అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభువుకు తెలుసు గనుక మన విషయంలో ఆయన తన కృపను కుమ్మరించి మనల్ని ఆశీర్వదించటానికి ఆయన సిద్ధమవుతాడు దేవునికి స్తోత్రం స్టెడ్ఫాస్ట్నెస్ స్థిరత్వం కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది అదొక ప్రత్యేకమైన కృప అది అందరికీ ఉండదు మనుషులు ఏం చేస్తారు ఇలా మూవ్ అవుతూనే ఉంటారు ఒక్క దగ్గర ఉండరు స్థిరత్వం కలిగి ఉండలేరు ఇది దేవుని కార్యం నేను ఇక్కడనే ఉంటా దెబ్బలైనా తిట్లైనా నా మేలు కోసమే అని తలంచుకున్నవాడు స్థిరుడిగా నిలబడదగినట్లు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు మనకు ఆ స్థిరత్వం లేకపోవడంతో ఏమవుతుంది స్టెబిలిటీ కోల్పోతాం ఒక స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ దగ్గర ఆయన అభ్యాసాన్ని విద్యను అభ్యసిస్తూ అభ్యసిస్తూ స్టెడ్ఫాస్ట్గా స్థిరత్వం కలిగి నిలబడితే ఆ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతాడు ఆయన నెలకొక్కసారి స్కూల్ మార్చుకుంటూ పోతే ఏం జరుగుతుంది చివరిగా పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఏమీ ఉండదు అక్కడ కొంత నేర్చుకున్నాడు ఇక్కడ కొంత నేర్చుకున్నాడు అవతల కొంత నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఏమైపోతుంది మనిషి కన్ఫ్యూషన్లో పడతారు బీ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ స్టెబిలిటీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ మనం స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి సమస్యలు చూచి పారిపోయే వారిగా ఉండద్దు దేవుని కోసం నిలబడితే దేవుడు మన జీవితంలో తన కృపా సమాధానములు మనకు అనుగ్రహిస్తారు దేవునికి స్తోత్రం సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి అను దినము నా కడప యొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వార బంధముల యొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు దేవునికి స్తోత్రం దేవుని సన్నిధిలో కష్టమైన శ్రమలైనా కనిపెట్టుకొని ఉన్నవాడు దేవుని సన్నిధిలో ఎదురు చూచుచున్నవాడు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదింపబడతాడు ఇక్కడ ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం నీ రక్షణ కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాను యహోవా నీ రక్షణ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొని చున్నాను ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియపరుచుచున్నప్పుడు యాకోబ్ దేవుని సన్నిధానంలో తెలియపరుచు మాట ఏంటంటే దెహోవా నేను నీ సన్నిధిలో నీ రక్షణ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొని చున్నాను 
దేవుని సన్నిధానంలో కనిపెట్టుకోవడం ఎదురు చూడడం అనేటువంటిది అదొక డివైన్ గిఫ్ట్ మనం కీర్తన ముప్పై ఏడు ఏడో వచనం చదివితే యహోవి ఎదుట మౌనముగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొని చున్నాను తన మార్గమున వర్ధిల్లు వాణి చూచి వ్యసన పడకము దేవునికి స్తోత్రం యహోవ ఎదుట మౌనముగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనము దేవుని కోసం కనిపెట్టువాడు మౌనంగా ఉండాలి కానీ కనిపెడితే మనకు మౌనం ఉండదు మనం సనుగుతూనే ఉంటాం కనిపెట్టేటప్పుడు మనం సనుగుతాం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఒక ముసలమ్మ ఒక ద్రాక్ష తోట దగ్గరికి ఆకలితో వచ్చారు ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆ గేట్ నుంచి చూస్తుంటే అన్ని ద్రాక్ష గలలు పండినటువంటిది మంచి చక్కగా మధురమైన ద్రాక్ష గలలు వేలాడుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరా అని ఆమె గట్టిగా అడిగారు ఎవరు కనిపించడం లేదు ఆమె అక్కడనే నిలబడి మళ్ళీ అడిగారు ఎవరూ లేరా వెంటనే ఒక అతను ఆ తోటలో పనిచేసి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అప్పుడు ఈమె చెప్పారు నాకు బాగా ఆకలి అవుతుంది నాకు కొన్ని ద్రాక్షలు ఇస్తారా అని అడిగారు అప్పుడు కొన్ని ద్రాక్షలు ఏంటమ్మా నువ్వు ఆ బుట్ట తీసుకొస్తే బుట్ట తింట నేను ఇస్తా కదా అని చెప్తే ఆ తల్లి కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఒక బుట్ట తీసుకొని వచ్చారు ఆ బుట్ట అతనికి ఇస్తే ఆ బుట్ట తీసుకుని అతడు వెళ్ళిపోయాడు పది నిమిషాలు ఎదురు చూచాడు పదిహేను నిమిషాలు అయింది అరగండి అయింది నలభై ఐదు నిమిషాలు అయింది ఇతడు రావడం లేదు ఈమెకు నువ్వు ఓపిక నశించిపోయింది ఆమె శపించటం మొదలుపెట్టారు ఆ వాడికి ఒక బుట్ట అవసరం ఉంటే అందుకే వాడు నన్ను బుట్ట తీసుకురమ్మన్నాడు ద్రాక్ష గలలు చూచి కొంచెం నా కడుపు నింపుకుందాం అని అనుకుంటే వాడు నా బుట్టే తీసుకొని పోయాడని చెప్పి బాగా సనిగేసి ఆమె శాపనాలన్నీ పెట్టేసి తిరిగి నడుస్తూ ఉంటే వెనక నుంచి ఒక సౌండ్ అమ్మా ఆగు అప్పుడు ఒక ఆయన ఒక బుట్ట నిండా ద్రాక్ష గలలు పట్టుకొని వస్తున్నారు అప్పుడు చెప్తున్నారు తల్లి నువ్వు నా కోసం ఎదురు చూచి విసిగిపోయావా నిరాశ చెందావా నేను కనిపించకపోతే రాననుకున్నావా ఈ తోటలో చాలా రకాలైన ద్రాక్ష గలలు ఉన్నాయి అన్ని రకాలు ఒక్కొక్కటి నీకు ఇవ్వాలని నేను నిర్ణయించుకున్నా కనుక నేను అన్ని ప్రాంతాల్లో చుట్టూ తిరిగి మంచి గలలు చూచి ప్రత్యేకింపబడినది అన్ని వెరైటీస్ నీకు ఇవ్వడానికి నేను వెళ్ళినందుకే కాస్త ఆలస్యమైందమ్మా క్షమించండి అని చెప్పారు ఈ తల్లికి వేసిన శాపనాలు ఈమె చెప్పిన మాటలు సనుగులు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆమెకి దుఃఖం వేసింది ఎందుకని అయ్యో పాపం నా కోసం మంచి మంచి ద్రాక్ష గలలు తీసుకురావడానికి ఆయన వెళితే నేను తెలియకుండా నేనేం చేసేసాను అంత శాపనాలు పెట్టాను మనం కూడా మన జీవితంలో అడిగిన వెంటనే దేవుడు ఇవ్వకపోతే మనం ఏమంటాం అన్ని రివర్స్ చేసేస్తాం మనం మనకు నిరాశ నిస్పృహలు కలవరము శాపనాలు వ్యతిరేకతలు గుణగడం ఇవన్నీ మనం చేసేస్తాం ప్రభు ఏం చేశాడు వెయిట్ చేసిన కొలది ఆయన మేలైనది శ్రేష్టమైనది మన కోసం సిద్ధపరుస్తున్నాడు యహోవ కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుట అనేది జీవితంలో ఒక భాగ్యం నలభయో కీర్తనలో కీర్తనకారుడు ఏం చెప్పుచున్నాడో ఒకసారి చూడండి దాని మొదటి వచనం యహోవ కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుని ఉన్నాను ఆయన నాకు చెవి యొగ్గి నా మొర ఆలకించను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు నా ఎడల కృప చూపి నా మొరను ఆలకించినటువంటి వాడు నేను ఆయన సన్నిధానంలో నేను ఎదురు చూచుచున్నాను కనిపెట్టుకుని ఉన్నాను మన జీవితంలో అడిగినవి జరగకపోతే మన సనగడం మనకు అలవాటు మనం అందరినీ దూషిస్తాం ప్రార్థనా టీం అంట వారందరూ ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఇట్లాంటి జరుగుతుందా అని చెప్పి మనం సనగడం గునగడం కంప్లైంట్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది అన్నమాట మన జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా చేయను ఉద్దేశించినట్లయితే మన జీవితంలో ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తాడు మనం ఏం చేయాలి ఎదురు చూడాలి కనిపెట్టాలి మనం కనిపెడుతున్నప్పుడు ప్రభు మన జీవితంలో 
అద్భుతమైన కార్యాలు ఆయన జరిగిస్తాడు దేవునికి సూత్రం ఎస్ఏ గ్రంథంలోనికి మనం వద్దామండి దాని యొక్క ఇరవై ఐదవ అధ్యాయాన్ని మనం తెరుద్దాం దాని యొక్క తొమ్మిదవ వచనాన్ని మనం చదువుదాం ఆ దినమున జనులు ఈలాగునందురు ఇదిగో మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకొని ఉన్న మన దేవుడు మనము కనిపెట్టుకొని యహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణను బట్టి సంతోషించి ఉత్సహింతుము అని ఆ దినమున జనులందరూ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని కోసం కనిపెట్టుకొని ఉన్న జనులు ఏమంటారు మన ఈయన కోసమే కనిపెట్టుకొని ఉన్నాం ఈయనే మన రక్షకుడు ఈయనే మనల్ని ఆశీర్వదించువాడు ఈయనే మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యములు చెయ్యువాడు అని చెప్పి ప్రజలందరూ ప్రభునందు ఆనందిస్తారు అని అంటున్నారు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం కూడా మనం చదువుదామండి యహోవా నీ తీర్పుల మార్గమున నీవు వచ్చుచున్నావని మేము నీ కొరకు కనిపెట్టుకొని చున్నాము మా ప్రాణము నీ నామమును బట్టి నీ స్మరణను ఆశ్రయించుచున్నది దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ భక్తుడు చెప్పుచున్నాడు నీవు చేయిచున్న నీ తీర్పుల మార్గమున నేను వచ్చుచున్నప్పుడు నేను నీ కొరకు కనిపెట్టుకొని చున్నాను మా ప్రాణము నీ నామమున నీ స్మరణను ఆశించుచున్నది రాత్రి వేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నది దేవుడు ఒక కార్యం చేయటానికి ఆశించుచున్నప్పుడు ఆశగల వారిని ఆయన తృప్తిపరుస్తాడు గనక ఆసక్తితో ఆశతో ప్రభు కోసం మనం కనిపెట్టాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది మనము కొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చొచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పినటువంటి ఒక మాట అపోసల కార్యం మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఆయన వారిని కలుసుకొని ఈలాగు ఆజ్ఞాపించను మీరు ఎరుషలేములో నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి యేసు ప్రభు చెప్పాడు మీరు ఎరుషలేములో నుండి మీరు వెళ్ళొద్దు మీరు తండ్రి సన్నిధానంలో నా నుండి పొందిన వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు మీరు కనిపెట్టుకొని ఉండండి ప్రభు మన జీవితంలో కనిపెట్టుకొని ఉన్న వారిని నిరుత్సాహపరిచేవాడు కాదు కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో డిలేస్ జరుగుతుంది ఆలస్యం జరుగుతుంది నేను ఇదివరకు చెప్పాను కదా ద్రాక్ష తోట బయట నిలబడిన ముసలమ్మ ద్రాక్ష పండ్లు తినడానికి ఆశించారు ఆ తోటమాలిని అడిగారు కొంచెం ద్రాక్షలు ఇస్తారా ఆయన చెప్పారు మీరు బుట్ట పట్టుకరమ్మా నేను నీకు ఇస్తాను ఆయన వెళ్ళాడు మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు ఎదురుచూచి ఎదురుచూచి పది నిమిషాల్లో ఇస్తారు అనుకుంటే ముప్పావు గంట దాటిపోయింది ఇక వెళదాం లాభం లేదని అన్ని శాపనాలు వేసి వెళ్ళిన ఆ స్త్రీకి వెనక నుంచి ఒక సప్పుడు వినబడింది ఆయన ఎన్నో శ్రేష్టమైన రకాలైన ద్రాక్ష గలను తీసుకొని ఆమె దగ్గరికి వచ్చినా కానీ సహనం లేని స్త్రీ అప్పటికే ఎన్నో శాపనాలను వేయడం జరిగింది మన జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా కార్యం చేయడానికి ఆలస్యం చేస్తే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది దేవుని చిత్తం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నేను అడిగిన వెంటనే నాకు ఇవ్వటం దేవుని చిత్తం కాకపోవచ్చు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఆయన కోసం నేను కనిపెడతాను యోబో తన జీవితంలో తన కలిగిన ఆస్తిని అంత పోగొట్టుకొని తన పిల్లలందరూ చనిపోయి ఆయన శరీరం అంతా పుండు వ్యాధి ఘోరమైన గోకుడు అస్వస్థతలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు తనకు తోడుగా ఉండడానికి దేవుడిచ్చిన భార్య కూడా తను విసర్జించినప్పుడు తృణీకరించినప్పుడు అతని మీద విసికినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను ఆయన కోసం కనిపెడతాను నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను నా సొంత కనులారా నేను ఆయనను చూస్తాను ఆయన నన్ను విడవడు నన్ను విడబాయుడు నేను నిరుత్సాహపడను నేను ఆయన కోసమే కనిపెడతాను అని చెప్పాడు యోబు తన జీవితంలో ఏం పోగొట్టుకున్నాడో వాటన్నిటినీ తిరిగి పొందాడు దేవుని సన్నిధిలో ఆనందాన్ని ఆయన అనుభవించడానికి తగినట్లు దేవుడు అతని 
ఆశీర్వదించాడు అని మనం పరిశుద్ధ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా మీ జీవితం నా జీవితం దేవునికి ప్రీతికరమైనటువంటిదిగా మనం సమర్పించాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనం చదువుచున్నప్పుడు కీర్తనల గ్రంథం దాని యొక్క పదమూడవ కీర్తన దాని మొదటి వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అడుగుచున్నాడు యహోబా ఎన్నాళ్ళ వరకు నువ్వు నన్ను మరిచిపోతావు నిత్యం మరిచిపోతావా ఎంతకాలం నాకెంత కాలం విముఖుడవై ఉందువు ఎంతవరకు నా మనస్సులో నేను చింతపడుదును ఎంతవరకు నా హృదయములో పగలంతయు దుఃఖక్రాంతుడనై ఉందును ఎంతవరకు నా శత్రువు నా మీద తన్ను హెచ్చించుకోను ఇక్కడ ఇవన్నీ అడుగుచున్నప్పుడు మన ఓన్ వర్డింగ్స్ అందులో ఉంది మనం అడుగుచున్న కొన్ని ప్రశ్నలు అందులో ఉంది ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత కాలం నా శత్రువులు నాపై జయోత్సవం వారు ఆనందిస్తున్నారు నన్ను బట్టి నేను తల కిందికి పెట్టుకోవడంటే వారు ఆనందిస్తున్నారు నేను దుఃఖక్రాంతుడనై ఉంటే వారు సంతోషిస్తున్నారు ఇంకెంత కాలం నువ్వు నాకు విముఖుడనై ఉంటావు ఇంకెంత కాలం నువ్వు నన్ను త్రోసి వేస్తావు ఇంకెంత కాలం నేను నిరాశ అనుభవించాలి అని మనం చాలాసార్లు అడుగుచున్నటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అడుగుచున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం మన జీవితంలో ఆశించినది జరగకపోతే మనం ఆశించని వ్యతిరేకతలు మన జీవితంలో సంభవిస్తున్నప్పుడు మనం చాలా కలత్త చెంది దేవుని సన్నిధిలో మనం అలుగుతూ ఉంటాం ఇటువంటి ప్రశ్నలు మనం దేవుణ్ణి మనం అడుగుతూ ఉంటాం నలభై కీర్తన దాని పదిహేడవ వచనంలో నేను శ్రమల పాలై దీనుడనై తిని ప్రభు నన్ను తలంచుకొని చున్న ఉన్నాడు నాకు సహాయము నీవే నా రక్షణ కర్తవు నీవే నా దేవా ఆలస్యం చేయకము అక్కడేమో ప్రశ్నలు వేశారు ఇక్కడేమో ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కానీ మొత్తానికి అయితే ఆలస్యం జరిగింది ఆలస్యం జరిగింది అక్కడ ఆలస్యం జరిగిన దాన్ని తెలియపరచడంలో కంప్లైంట్స్ ఉన్నది అక్కడ ఆ భాషలో భావం వేరుగా ఉంది అక్కడ దేవుణ్ణి అడుగుచున్నారు ఎన్నాలు నువ్వు మౌనంగా ఉంటావు ఎన్నాలు నువ్వు నన్ను వదిలిపెడతావు ఇక్కడ అంటున్నారు నేను శ్రమల పాలై దీనుడనై తిని ప్రభు నన్ను తలంచుకొని చున్నాడు నాకు సహాయము నీవే నా రక్షణ కర్తవు నీవే అని అక్కడ అంటున్నాడు ఈ నలభై కీర్తన మనం చూసినట్లయితే అందులో అసహనము ఈ కీర్తనకారునికి వచ్చినది కానీ కొంచెం పొలైట్గా వాటిని దేవుని సన్నిధిలో తెలియపరచుచున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు మనకు కలవరం వస్తే మనం అందరినీ కలవరపరుస్తాం మనకేదైనా లోపల లోపల కొంచెం దుఃఖమో బాధలో నిరాశయో మనకు వస్తే మన చుట్టూ ఉన్న వారందరినీ మనం కలవరపరుస్తాం మన భావం మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ ఇతరులకు కలవరం కలుగజేసేటువంటిదిగా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మనకున్న అనీసినెస్ మనకున్న అనీసినెస్ను మనం బయట పెట్టుచున్నప్పుడు మనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ అనీసినెస్ పొందుతారు వారందరికీ మనం కలవరం పడతాం ఇక్కడ ఈ భక్తులు కూడా అదే పని చేస్తున్నాడు దేవుడు ఆలస్యం చేసినందుకు వారు సనుగుచున్నట్లు మనం పరిశుద్ధ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం చూడండి అరవై తొమ్మిదవ కీర్తన దాని యొక్క మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుదామండి నేను మొర పెట్టుట చేత అలసి ఉన్నాను నా గొంతుక ఎండిపోయను నా దేవుని కొరకు కనిపెట్టుట చేత నా కన్నులు క్షీణించిపోయను ఎప్పుడు మన కన్నులు క్షీణించిపోతుంది ఒకరి కోరికే ఎదురు చూచి ఎదురు చూచి ఎదురు చూ భోజనం రెడీ అయింది ఫోన్ చేశాం వస్తున్నానండి ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తాం అన్నీ వేడి వేడిగా తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టారు ఎందుకంటే ఫైవ్ మినిట్స్లో వస్తారు 
ఎదురు చూస్తున్నాం ఫైవ్ మినిట్స్ పోయింది టెన్ మినిట్స్ పోయింది వేడి ఆహార పదార్థాలన్నీ చల్లారింది వేడివేడిగా తెచ్చిపెట్టినది వండిన వ్యక్తికి వేడిగా వడ్డిస్తే ఆనందం దాని స్మెల్ ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు దాని రుచి సంపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు అది ఎదుట వ్యక్తికి ఇవ్వాలనే ఆశ ఉంది కానీ వారేం చేశారు మద్దులు ఆగిపోయారు వస్తున్నాను అని చెప్పిన తర్వాత ఏమైంది ఆగిపోయారు ఈ కనిపెట్టిన వ్యక్తికి సహనం నష్టమైపోయింది ఆ వ్యక్తి ముఖంలోనికి ఏమొచ్చేస్తుంది ఈ అన్నం చల్లారిపోయే కొలది నిరాశ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఏమొస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అసహనం వస్తుంది తర్వాత ఏమొస్తుంది కోపం వస్తుంది కదా ప్రేమించుచున్న ఆ వ్యక్తికి వడ్డించడానికి వేడిగా తయారు చేసిన ఆహారాన్ని చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చారనుకో ఈ వ్యక్తిలో అసహనం కనిపిస్తుంది నేను చాలా కష్టపడి ఇవన్నీ తయారు చేసి పెట్టాను మీరు వచ్చి చక్కగా తిని ఉంటే నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉండేది ఇప్పుడు అవన్నీ చల్లారిపోయింది నా ఆకలి కూడా నశించిపోయింది అనేటువంటి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ వ్యక్తి ఫేస్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఇది ఫ్యామిలీస్లో సహజంగా కనబడేటువంటిదే కొంతమందికి ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఇంకో కొంచెం వెయిట్ చేయండి తాలింపేస్తున్నారు ఒక తాలింపుతోనే అయిపోతుందా ఇంకొక ఐటెం కూడా తయారు చేస్తున్నా వారి ప్రేమ ఎక్కువనే అన్ని ఐటమ్స్ ఇవ్వాలనే కానీ ఇక్కడ ఆకలి ముదిరింది ఇక నాకు ఆకలి నేను తట్టుకోలేను నేను ఎదురు చూడడం నాకు కుదరదు ఏది తయారైందో అది ఇచ్చేసేయి అట్లా కుదరదు ఇప్పుడు తయారు చేసి పెట్టిన అన్ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అసహనం వచ్చేస్తుంది డిలే ఎప్పుడు కూడా మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వదు డిలే ఎప్పుడు కూడా మనకు అసహనం తల్లు వంచుదామండి మనం ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి కృపామయుడు అయిన దేవా నీకు వందనాలు అద్భుతమైన నీ కృప కొరకు నీ సమాధానం కొరకు నీకు స్తోత్రం మేము ధ్యానించిన ఈ అంశము ఈరోజు మా జీవితంలో దీవనగా మార్చుకొనమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ చిత్తం భూమి మీద నెరవేర్చి బిడ్డలుగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి నీ ఆలోచన యావత్తు మా జీవితంలో నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం దుష్టుడు పెట్టిన ప్రతి కాడి యేసు నామమున విరిగిపోమున గాక ఈ కుటుంబాలను దీవించండి దూర ప్రాంతంలో ఉండి నీ వాక్యం వినుచున్న బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా జీవితంలో నష్టాలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ఆలస్యం వచ్చినా మేము సనగకుండా గునుగకుండా కనిపెట్టచ్చు నెమ్మదిగా ఉండే ధన్యత మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నీ కృపా సమాధానములు అనుగ్రహించమని ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి నీకు సాక్షులుగా వారిని మలుచుకొనిమని కృపలతో నింపమని అద్భుత కార్యములు జరిగించి నువ్వు మహిమ పొందమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున అడిగి ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం పరమ తండ్రి